А для начала надо понимать, что сфера логистики многократна. Существует четыре основных вида перевозок – авиа, морские, железнодорожные и автомобильные перевозки. Наша компания «Атасу Групп» предоставляет полный спектр логистических услуг от двери до двери. То есть мы перевозим практически любой груз, любой сложности по всему миру. Но наша самая сильная сторона – это железнодорожные перевозки. Тот кризис экономический, вызванный с пандемией, который мы наблюдали не только в Казахстане и во всем мире, является по своим масштабам беспрецедентным. Что мы наблюдали во время пандемии? Это были закрыты границы, а многие были отменены авиарейсы. Это в первую очередь ударило сильно по авиаперевозкам. Также были проблемы и с автомобильными перевозками так как были ограничения карантинных мер на границах, особенно было это китайская, казахстанская границей. Из-за этого образовались большие автомобильные пробки. Мы все понимаем, что логистика – это кровеносная система, жизнь не стоит на месте, даже в период пандемии. Первоочередные жизненные потребности надо закрывать. Что касается железнодорожных перевозок, то если взять внутриспубликанские, внутриспубликанские объемы, то было спад из-за того, что многие производства сократили свои объемы, люди не могли быть на своих рабочих местах из-за того, что были ограничения меры с карантином. Но в, то же, но в то же время резко увеличился именно железнодорожные транзитные перевозки, особенно контейнерные. Если взять по данным Казахстан Тимаржалы, то в начале 2020 года за 4 месяца из Китая и Европы через Казахстан прошло 123 800 ДФЕ. Это если взять 20 футовом эквиваленте. То есть это на 48,5% больше, чем аналогично за 2019 год. Еще одно из растущих направлений железнодорожного транзита из Китая через Казахстан на страны Центральной Азии и Афганистан. За 4 месяца начала года 2020 года прошло 65 тысяч ДФЕ. Это на 26% больше, чем аналогичный период за 2019 год. Здесь бы я хотел бы особо отметить всех работников железнодорожной отрасли которую тяжелый период пандемии своим а, беззаветным трудом, стойкостью а, и бесстрашием не только удержали а, эту отрасль на плаву, а показали беспро, беспрецедентный рост, что помогло а, нашей стране пережить это непростое время менее болезненно. Наша компания в этом году исполнилась 22 года. За этот период а, мы прошли не через один кризис. Проходя через каждый из них, мы всегда становились крепче и сильнее. Конечно, то, с чем мы столкнулись в этом году, не входит ни в какое сравнение ни с одним прошлых вариантов. Тем не менее, в связи с тем, что мы тесно сотрудничаем с нашими китайскими партнерами, это дало нам возможность проанализировать ситуацию и подготовить несколько сценариев развития что позволило быстро перестроить нашу работу. Но мы видели ситуацию, что происходит в Китае с самого начала. Конечно, для нас, наши сотрудники, это самый важный актив. Люди для нас это главное. Тех сотрудников, кого возможно было перевести на удаленную работу, мы перевели заранее подготовить все необходимые технические оснащения для работы в домашних условиях. Для сотрудников, которые необходимо было присутствовать на своих рабочих местах, это наших терминалах, на железнодорожных станциях. Были созданы все необходимые условия для безопасной работы. То есть предоставление общежития, продукты питания, защитные средства и круглосуточный медицинский контроль. Все своевременно предпринятые меры позволили нам быстро перестроиться, не потеряв при этом качество предоставляемых нами услуг. Жизнь показала, что мы действовали правильно в это непростое время. Мы не уволили ни одного сотрудника, мы не сократили заработные платы. Мы, наоборот, в это время создали еще новые рабочие места, увеличив штат наших сотрудников на 
Особая наша гордость – это то, что мы имели возможность помогать своему, своему нашему городу, городу Алматы. Легче пережить это непростое время. Мы закупали продукты питания, защитные средства для малообеспеченным семьям и сами их развозили. Я считаю, что вся эта ситуация с пандемией ускорит процесс цифровизации всей мировой экономики, включая логическую отрасль. Мир уже не будет прежним, а будет важны скорость, точность и удобство. Наша компания до пандемии уже начала планы переход в сторону цифровизации. Пандемия ускорила просто этот процесс. Хотел бы особо отметить помощь нашим партнерам ИБРР, которые выделили нам грант, позволивший нам привлечь международных консультантов для оптимизации и цифровизации всех наших бизнес-процессов. Также мы разрабатываем интернет-платформу для более оперативной и качественной обслуживания наших клиентов. По сути, мы создаем онлайн-экосистему в области логистики. Полным ходом идет организация распределительных центров, full-fimit центров на базе логических терминалов наших собственных, что параллельно требует внедрения и обновления складской логистики, это БМС-системы, а также развитие 4ПЛ доставки также является для нас приоритетом в этой области. В этой области у нас уже тоже есть цифровое решение. В истории человечества COVID-19, это не первая пандемия, согласно прогнозам ученых, экономистов, для возврата привычный ритм жизни потребуется пару лет. Тем не менее, надо понимать, что человечество вступило в эпоху хаоса и повышенной неопределенности. Хочу заметить, что эта эпоха началась еще до пандемии, несколько лет тому назад. Понятно, что мир не будет прежним. Структура экономики и производства будут меняться. Вот. Возьмем, к примеру, автомобильное производство. Да? Никто сейчас не строит автогиганты, как, например, строили в советское время, как ВАЗ или ГАЗ. Сейчас строят более компактные автомобильные производства. Однозначно изменения будут касаться и логистики, как главного элемента любого экономического и производственного процесса. В нашей компании несколько лет назад был создан департамент стратегического анализа и планирования, задачей которой является отслеживание, анализ всех новых мировых трендов в логической сфере. Также мы находимся в постоянном контакте с нашими клиентами, получая от них обратную связь, которая позволяет нам более четко понимать и их потребности и предлагать им качественные решения. Все эти данные помогают нам выстраивать грамотный прогноз и формировать стратегическое развитие. Я считаю, что основной задачей логистики является максимальное упрощение всех цепочек поставок от производителя до конечного потребителя. Для этого необходимо цифровизировать все бизнес-процессы. Собственно говоря, что наша компания, чем мы сейчас на сегодняшний день работаем, совместно с нашими партнерами и БРР. Логистика – это сфера, которая открывает границы, объединяет страны. Мы помогаем всем производителям доставлять свои товары вовремя и безопасно. Я думаю, что мир придет к прежнему ритму жизни. Я думаю, что будет все хорошо.